wewe kama serikali kuu na sisi kama serikali ya ugatusi tufanye kazi kwa uiano vile katibi inavyosema nataka nishukuru huyu ndugu yangu mdogo Osoro ameongea vizuri sana hapo ni vile huko unasikia kikisi leo umeongea mzuri unajua na kuanga mchokozi kidogo lakini ni kijana mzuri nataka niseme haya bwana rais umesikia kelele nyingi sana hapa kisi na kelele hiyo imekuwa oh simba hajafanya kazi hakuna barabara hakuna mijengo mheshimiwa rais nataka nikueleze leo nilipoingia ofisini nilipata classrooms za ECB ambazo zilizokuwa zimejengwa ni themanini na moja kwa miaka kumi. mwaka mmoja ambao nimekaa ofisini mheshimiwa rais nimefanya madarasa ishirini na nane. 128 classrooms Mheshimiwa Rais barabara tunatengeneza hapa ni za mchanga Katika mwaka mmoja nimetengeneza kilomita mbili. Shida imekuwa na hii lazima niiseme Shida imekuwa kwamba kuna watu walikuwa naamini project za hewa Watu wanasema kuna barabara inaitwa Simba Ruto Road ama Ruto Simba Road. Ukienda kuitafuta Kenya hii hakuna Mheshimiwa kuna barabara mimi siwezi jenga na nimesema kuna barabara siwezi jenga na kuna classroom siwezi jenga. Barabara ambazo zinajengwa kwa matumbo ya watu siwezi jenga liwe liwali. Ile kelele iko ni watu wanataka ni watengenezee classroom kwa darasa kwa matumbo yao. Nashindwa watoto watasomaje kwa tumbo za hawa watu. Hawezi soma. Kwa hivyo mheshimiwa rais zile pesa ambazo wewe unahakisha kwamba tumepata na nashukuru kwamba unatupia pesa kwa wakati. Tunaendelea kufanya nazo kazi. Shida kubwa mheshimiwa rais. Nilipoingia ofisini nilipata pending bill ile unasema 1 trillion mimi nilipata 1.6 billion nilipoweka task force ikasema hile naweza lipa ni 231 million imagine wanaume walikuwa natoroka na 1.4 billion walikuwa wamesupply hewa hapa na mimi kando na umaskini ambao nilizaliwa nayo nimesema afadhali nife mbele ya Mungu lakini tendee wananchi wangu kazi. Kwa hivyo mheshimiwa utasikia vitina nyingi. Ho tunataka kwenda kuona rais apange mambo ya impeachment. Aya rati ifanywe. Naambia wale ambao mnapanga hii relax. Miaka tano lazima tutamaliza na tutafanyia wananchi kazi. Kiro safi. Mheshimiwa, mimi I'll support your agenda. Because we are cooperating the county government and the national government. In five years tutapimwa, tutapewa mtihani mmoja na tutafanya. Kwa hivyo naomba kwamba sisi tuendelee na kazi. Nashukuru kwamba Urirudisha askari wangu. Unajua nilikuwa nimenyanganywa wote. E, sasa niko nao na uliponiongelesha e, nashukuru kwamba wamerudi. Sasa tunaendelea kufanya kazi. Tuhakishe kwamba wananchi. Kitu ya pili na ya mwisho. Mheshimiwa Rais Cancer Center. Nashukuru kwamba umef... nilipokuja kule State House uliniambia Simba watu wa Badea hawa unatasukumana na wao mwisho wewe umeongea na watu wa Badea na Saudi government wametupea the 2.1 billion for our cancer center hapa kisi najua leo nilikuwa natarajia kwamba ungekuja mapema tungeenda kuweka jiwe la la msingi lakini tulipokuwa tunaongea na waziri hapa aliniambia karibu tarehe tisa utakuja kuja tujengee wananchi na bishop ulikuwa umesema mambo ya kansa haya lazima tuyashughulikia hapa la kusikitisha sana 
mama mmoja kutoka mpaka wa Nyamira na Kisi alikuwa analima shambani akilima titi likaanguka kwa sababu kansi ilikuwa imefika stage 4 huyu mama akaletwa KTRH akalala Mheshimiwa Rais hii KTRH nilipoingia nilipata wanakusanya milioni 47 nikafukuza yule ambaye alikuwa amesimamia pale leo hii wanakusanya 180 million from 47 this is what we want to do to our people mheshimiwa rais hawa wangwana kuna wangwana hapa wa wa boda boda umesikia fujo nyingi sana juu ya boda boda nataka niseme bila kusita nilikuja state house mheshimiwa rais nikakwambia natengeneza kikundi cha wana boda boda ukaniuliza simba unataka pesa ngapi nikupea milioni moja nikakwambia hapana wewe ni rais tafadhali ongezea mimi kitu you gave me 2 million nikaongezea 3 million hao wangwana wakusanya 2 million ziko kwa benki kwa sababu tulipoweka kwa bank vita ilianza mara moja mgawanyiko mkubwa huu uliniambia watu wa boda boda ni watu wako na mimi nilisimama kuhakikisha kwamba hao watu tumewasaidia hakuna kitengo cha maana kabisa ambazo tutazajenga kama hao wana boda boda na wakina mama mboga naomba tafadhali vitengo vya usalama tuhakikishe kwamba tusigawanyishe wananchi wetu vitengo vya usalama hapa kisi mimi naomba askari wanafanya kazi nzuri wamekamata wale ambao wanaua watu na wanafanya kazi nzuri lakini naomba mheshimiwa rais you give instructions let police be impartial on how they are executing their duties mwisho nataka niseme hili na hili ndio la mwisho najua mheshimiwa rais wewe ni kiongozi wa Kenya kwanza na, na ulitushinda kura ni ukweli you defeated us kivyo vyote vile wewe ni rais and we will work with you na ukitishinda 2027 tutakubali lakini pia tukikushinda wewe utatupea tu uh, fimbo tuende lakini kwa sasa tufanye kazi kama rais wetu kitu moja niliona hapa hapa hujaluoni wakati mtu mwingine aliongea vibaya kule Sudan aliongea juu yako ah wangwana wa ODM walisema hapana Ruto hakama, hata kama ni mbaya ni it's our president and that is what we confirm you are our president and we will work with you as long as we are serving our people with those many remarks allow me to recognize aliyekuwa gavana wa Migori Obado yuko pamoja na sisi hapa Mheshimiwa uh, wa Migori, asante. Nikubalie nichukue nafasi hii rasmi. Aba abantu wa mtu. Tikanku aneke kusie kemo mo wanje. Mae te to wote baigeke kusi. Tadi segi aste sa se segi. E kerengo gi segi gi se sa se segi. Ega singo koratole mpaka nyasae anyale goto seseni With those many remarks you excellency allow me to welcome the deputy president of the Republic of Kenya Mheshimiwa Rigi G Mheshimiwa Rigi G Tulikuwa na yeye bunge lakini Mungu akabariki yeye sasa is the deputy president unajua ya, ya Mungu ni mengi. Mheshimiwa karibu. Asante. Karibu tunamkaribisha deputy president wa Republic of Kenya na Makofi. Tumkaribisha na nduru. Thank you. Baba wetu askofu right reverend Mairura, Reverend Fathers, 
kiongozi wetu rais wa jamhuri ya Kenya magavana wetu waheshimiwa wabunge wa Kristo hapa Bagusi tumusifu Yesu Kristo milele na milele God is good and all the time Nisalimieni kwa hayo bwana Yesu asifiwe Avantu wa minto mbea muri Mbea muri na indi Asante ni sana Baba wetu askofu tumeshukuru sana Tutafaka kuomba msamaha Tulechelewa na rais Tungefika katika misa Lakini hali ya anga Ikakuwa imetutatisa Nairobi Ikabidi tungoje kidogo Diyo tuwese kufika hapa Lakini tumeshukuru sana kwa kufika hapa katika hii misa na baadaye kushiriki katika kuchanga pesa ya kusaidia kanisa letu la Catholic. Mheshimiwa Rais mimi hufurahi sana nikifika hapa kisi. Kwa sababu nikifika hapa mimi najisikia niko nyumbani. Kwa sababu hawa watu wa kisi na watu wa pale kwetu kwa mlima Kenya tunafanana kwa bidii. Sisi ni watu ya biashara. Na nyinyi siku hizi mumetushida biashara. Biashara ya matatu Nairobi mumetufukuza na tumekubali. Matatu yote na basi yote ya Nakuru ni yenu na tumekubali. Mambo ya kujenga manyumba Nairobi mumejenga kila pahali. Pale Rongai ni mumeja hapo. Pale Nkoroi mumeja pale. Pale na Kuru 58 mumejaa pale. Pale ngata mumejaa pale. Nyinyi ni watu ya bidii. Na ndio mimi naomba hii muradi wa rais. Nyinyi watu ya Bagusi community muichukue mukimbie nayo kwa sababu nyinyi ni watu ya kujenga si watu ya kubomoa. Na kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wote katika nyamira na kisi this affordable housing program is good for the abagusi people because how and what ya kujenga muunge hiyo muradi mkono ndio hao wachukue ma contract waweke mafundi wanunue manyumba muendelee kuwa kila pahali katika jamhuri ya Kenya sisi tumefika hapa kwa sababu Baba askofu ametualika na tumekuja kusaidiana na nyinyi. Na mimi nimefurahi sana vile mmeongea hapa leo. Bwana governor umeongea mzuri. Kibagedi umeongea mzuri. Yangu tu ni kuomba vile mnaongea rais akiwa hapa hata akitoka muendelee kusukumuza the same way. Let's be consistent. Kama tumemtabua rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Ruto vile mmesema hapa. Hata siku baba anakuja, murudie ya kwamba William Ruto ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. So that we are consistent because it's good to be consistent. Mimi huyu senator wenu ni rafiki yangu sana. Onyonka. Na babake alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa na yeye bunge na tulikuwa tunaenda na yeye debate pale kwa KTN 